அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் லூப்பிங்கில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஒயில் லூப் வந்து கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன லூப்பிங்னா என்ன ஒயில் லூப்னா என்ன ஒரு ஐடியிலேருந்து வராத ஒருத்தருக்கு இது எல்லாமே ரொம்ப புதுசாக தெரியும் அதை பற்றி நம்ம எதை பற்றியுமே கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா முதல்ல ப்ரோக்ராமாக அதை பார்க்காம ஒரு படமாக பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே இதில் தேடி வச்சிருக்கேன் பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு கூகுள் டெக் டெக் கோ அப்படிங்கிற சர்ச் என்ஜினில் ஒயில் லூப் ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் ஏதோ ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டை நான் இங்கே இருந்து திறந்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் இப்படி படம் வரைகிறதுக்கு பேர் தான் ஃப்ளோ சார்ட் இது வந்து ஒம்பதாம் கிளாஸ் பத்தாம் கிளாஸ்லேயே நம்ம வந்து கணக்கு பாடத்துலேயே படிச்சிருப்போம் இந்த படம் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒயில் லூப் புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஒயில் லூப் பைத்தானில் இல்லை எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லையும் இதே தான் சியில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஜாவாவில் பைத்தானில் ரூபியில் ஸ்கேலால் எதில் பார்த்தாலும் லூப்பிங் இப்படி தான் அப்போ இந்த ஒரு படத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் லூப்பிங் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த படத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் முயற்சி எடுப்போமா இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்ட் இருக்குது அடுத்து ஸ்டாப் இருக்குது இந்த ப்ரோக்ராம் இங்கே ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டாப்பில் முடியுது சரி இது முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐனு ஏதோ ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கிட்றாங்க அந்த ஐயோடைய தொடக்க மதிப்பு ரெண்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்றாங்க இதோட தொடக்க மதிப்பு ரெண்டு அப்போ ஐயோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்டால் ஐயோட மதிப்பு ரெண்டு ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆ ஆர் ஆ இந்த கொஸ்டின் மார்க் வந்து ஆ தமிழில் அப்படி தான் வாசிப்போம் ஐயோட மதிப்பு ஆரை விட குறைவாக இருக்கா அது ஆமான்னு இருந்தா அது உண்மையாக இருந்தா ஐயோட மதிப்பு ஆரை விட குறைய இருந்தா ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வாங்க ஐ கூட ஒன்றை சேர்த்து ஐ கூட ஒன்றை கூட்டி அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுங்க அப்போ ஐயோட மதிப்பு என்ன ரெண்டு அப்போ முதல்ல நமக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் மூணுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ மூணுன்னு ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா திரும்ப இங்கேருந்து இங்கே போக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் மேலே ஏறி இப்போ ஐயோட மதிப்பு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஆயிருக்குமா ஐ ப்ளஸ் ஒன் மூணுன்னு மதிப்பு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கும் ஐயோட மதிப்பு ரெண்டு இப்போ இந்த இடத்துல ஐயோட மதிப்பு ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ மொத்தத்தில் இந்த வலது பக்கம் வந்து நாலுன்னு மாறியிருக்கும் அந்த நாலு போய் இப்போ இந்த ஐயில் போய் உட்காரும் இப்போ ஐயோட மதிப்பு என்னென்னா இப்போ ஐயோட மதிப்பு நாலு இப்போ திரும்ப மேலே போகிறேன் இப்போ ஐயோட மதிப்பு என்ன நாலு அப்போ நாலு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஆர் ஆ அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆமாம் அப்படின்னா இங்கே வரும் ப்ரிண்ட் ஐ ப்ளஸ் ஒன் அதாவது இப்போ ஐயோட மதிப்பு நாலு நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சுன்னு ப்ரிண்ட் ஆயிரும் திரும்ப இங்கே வருவோம் ஐயோட மதிப்பு நாலு நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ஆறு ஆறு எடுத்துகிட்டு திரும்ப இங்கே போகிறோம் ஆறு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆ ஆமாம் அப்போ திரும்ப உள்ளே வருவோம் ஐயோட மதிப்பு ஆறு ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ஏழுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணிடுவோம் ஏழுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வருவோம் ஐயோட மதிப்பு ஆறு ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எட்டு இப்போ இந்த எட்டு இந்த ஐங்கிற வேல்யூவில் போய் உட்காந்துரும் இப்போ திரும்ப மேலே போவோம் ஐயோட மதிப்பு இப்போ கடைசியாக கிடச்சிருக்கிற ஐயோட மதிப்பு எட்டு எட்டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆறு இல்லை ஃபால்ஸ் அதனால் ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகிரும் இது நமக்கு புரிஞ்சால் போதும் முதல்ல மூணு ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது ஐயோட மதிப்பு நாலாகி அஞ்சு ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்புறமா ஏழு ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் இது நமக்கு புரிஞ்சால் போதும் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் நமக்கு புரிஞ்சதுன்னா இதை தான் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் ஃப்ளோனால் எப்படி ப்ரோக்ராம் போகுதுங்கிற ஃப்ளோ அதை சார்ட் மாதிரி படம் வரைஞ்சு காமிச்சிருக்கிறதுனால ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நமக்கு புரிஞ்சுதுன்னா நமக்கு பைத்தான்லேயும் இந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சிடும் அப்போ பைத்தானில் இதை எப்படி பண்ணுவாங்க இல்லை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒயில் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இப்போ நம்ம நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஏற்கனவே எழுதி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு வட்டி கணக்கு போடுறது இப்போ வந்து எஜுகேஷன் லோன் இந்த மாதிரிலாம் வட்டி கடன் வந்து வட்டிக்கு தான் வாங்க வேண்டியிருக்கு அரசாங்கம் வந்து பள்ளிக்கூடம் கல்லூரி நடத்துறதை விட்டு நம்ம வந்து தனியார்கிட்ட போய் வட்டிக்கு வாங்கி அதுக்கு அரசாங்கம் கடன் கொடுக்குற மாதிரி தானே நம்ம ஊரில் இருக்குது இப்போ அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா முதல்ல நான் வந்து பணம் இந்த ப்ரோக்ராம் என்னென்ன பண்ணுதுங்கிறத விளக்கிடுறேன் இந்த இன்புட் அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம பழைய வீடியோலேயே பேசியிருக்கோம் அதாவது இன்புட் வந்து யூசர்கிட்ட இருந்து கீபோர்டில் இன்புட்டை வாங்கும் எவ்வளோ பணம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் எவ்வளோ பணம் நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அந்த பணத்தை கொண்டு போய் இந்த பணம்ங்கிற டப்பாக்குள்ளே போட்டு வச்சிடும் அடுத்தது எவ்வளோ காலத்தில் இந்த கார் தானே அடைப்பீங்க அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் எத்தனை வருஷம் சொல்கிறீங்களோ அதை இந்த காலத்தில் போய் போட்டு வச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ வட்டி தருவீங்க
அப்போ இந்த வருஷத்தோட கடைசியில் எவ்வளோ கட்டணும்னா இப்போதைக்கு நான் இந்த வருஷத்தோட கடைசியில் எதுவும் கட்ட வேண்டிய தேவையில்லை அதனால் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ முதல் வருஷம் முதல் வருஷம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த வயல் அப்படின்னா அது வரைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் வயல்னா வந்து வரை இது வரை இது வரை அப்படின்னு அர்த்தம் எது ஆகிற வரைக்கும் நான் எத்தனை வருஷத்தில் அடைப்பேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு இங்கே வந்து ஆண்டு கணக்கு நாலு வருஷத்தில் அடைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன்னு வச்சுப்போமே அப்போ முதல் ஆண்டு முதல் ஆண்டு பார்ப்பாங்க முதல் வருஷம் நம்மளோட ஆண்டு கணக்கு ஆண்டில் என்ன இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராமை இங்கே எழுதி காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் பணம் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து ஒரு லட்ச ரூபா பணம் வேணும் அப்போ தான் நான் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எவ்வளோ காலத்தில் அடைப்பீங்க நாலு வருஷத்தில் அடைச்சிருவேன் எவ்வளோ வட்டி தருவீங்க ஒரு ரூபா வட்டி தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ கடன் தொகை எவ்வளோவா மாதிரி இருக்கும் கடன் தொகை வந்து ஒரு லட்ச ரூபா அப்படின்னு மாதிரி இருக்கும் வட்டி வீதம் எவ்வளோன்னு மாதிரி இருக்கும் வட்டி வீதம் ஒரு ரூபா ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஏன்னா அது ஃப்ளோட்டுங்கிறனால அப்படி மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆண்டு கணக்கு எவ்வளோ காலத்தில் அடைப்பீங்க நாலு வருஷத்தில் அடைப்பீங்க அப்போ முதல்ல நான் கொடுக்க வேண்டிய தொகை எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் இங்கே முதல்ல அதை ஜீரோன்னு போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ முதல் வருஷம் முதல் வருஷத்தில் இப்போ உள்ள வரும் இந்த முதல் வருஷத்தோட இறுதியில் எவ்வளோ கடன் அடைக்கணும் அப்படின்னா கடன் தொகை கடன் தொகை எவ்வளவு ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா இதுதான் கடன் தொகை ப்ளஸ் இந்த ஒரு லட்ச ரூபா ப்ளஸ் வட்டி வீதம் எவ்வளவு ஒன்று புள்ளி ஜீரோ அதை பன்னெண்டு மாதத்தால் வகுத்து அதையும் உங்களோட கடன் தொகையையும் பெருக்கணும்ல அப்போ தானே வட்டி எவ்வளவுங்கிறது கிடைக்கும் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு அப்போ நீங்கள் வாங்கின கடன் ஒரு லட்ச ரூபா அது போக அந்த முதல் வருஷத்துக்கான வட்டி இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் இந்த வருஷத்தோட இறுதியில் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பணம் அதை தான் நம்ம இங்கே பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம் ஆண்டு எவ்வளவு தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த பெர்சன்டேஜ் டி இந்த பெர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் டூ எஃப் இதெல்லாம் எப்படின்னா சீலியே இதெல்லாம் உண்டு பெர்சன்டேஜ் டின்னு கொடுத்தா என்ன ஆகுன்னா நம்பர் முழு என்ன ஜீரோ இல்லாமல் பிரிண்ட் ஆகும் இந்த பாயிண்ட் டூ எஃப் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன ஆகுன்னா டூ அப்படி பாயிண்ட் டூ அப்படின்னா புள்ளிக்கு அப்புறமா எத்தனை நம்பர் வேணும் எஃப் அப்படின்னா ஃப்ளோட் ஃப்ளோட்டுனா புள்ளி வச்ச நம்பர் இப்போ வட்டி வீதம் வருஷ கடைசியில் கொடுக்க வேண்டிய பணம்லாம் புள்ளியில் பைசாவில் வரும்ல அப்போ பைசாவில் வரும்போது எத்தனை பைசா வரைக்கும் கொடுக்கணும்னா ரெண்டு புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் சொன்னால் போதும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை கொடுக்குறது அப்போ முதல் ஆண்டு ஆண்டு இப்போ என்ன ஆண்டு வந்து ஒன்று முதல் ஆண்டு முதல் ஆண்டில் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தொகை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தொகை அதுதான் ஆண்டு இறுதியில் அப்படின்னு கணக்கு போட்டிருக்கோம் அது எவ்வளவுங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம் அப்போ முதல் வருஷம் முடிவில் என்னோட கடன் தொகை என்னவா மாறிடும் இந்த ஆண்டு இறுதியில்னு ஒரு கணக்கு ஒரு தொகை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்ல இந்த பத்தாயிரம் ப்ளஸ் அந்த வருஷத்தோட வட்டி வீதம் எல்லாம் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்ல அதுதான் முதல் வருஷத்தோட என்னோட கடன் தொகையாக மாறிடும் அது மாறின உடனே இப்போ முதல் வருஷம் நம்ம கடன் அடைக்கல அப்போ ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு போகும்போது ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இப்போ ஆண்டு வந்து ரெண்டு இப்போ நான் திரும்ப போகிறேன் ரெண்டாவது வருஷத்தோட இறுதியில் போகிறேன் இப்போ ரெண்டாவது வருஷம் ஆண்டு கணக்கு நாலு வருஷத்துக்குள்ளே அடைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாவது வருஷத்தோட இறுதியில் எவ்வளோ கடன் இருக்கும் போன வருஷ இறுதியில் ஆண்டு இறுதியில் எவ்வளோ கடன் இருந்துச்சு அதுவும் அந்த கடனுக்கு இந்த வருஷ வட்டி எவ்வளவு அதுவும் அப்போ அது வந்து பத்தா ஒரு லட்சமாக இருக்காது இந்த இடத்துல ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி எவ்வளவோ ஒரு மதிப்பு இருந்திருக்குமா நான் சும்மா ஒரு பதினொன்னாயிரம் அப்படின்னு போட்டு வச்சுக்கிடுறேன் ஒரு லட்சத்தி பதினோறாயிரம் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் அப்படின்னு போட்டு வச்சுக்கிடுறேன் இதை வச்சு கணக்கு போடுறோம் அப்போ இது எது வரைக்கும் இந்த லூப் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது திரும்ப திரும்ப நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா நாலு வருஷத்துக்கு இது அப்படியே சுற்றி 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 நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இடத்துல எப்போ நாலுன்னு வருதோ அப்போ மொத்த ஆண்டு கணக்கே நாலு வருஷம் தான் நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு தம்பி நாலு வருஷத்துக்கான கணக்கு இது தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வருஷமும் நமக்கு லெட்ரு போடுறதுக்கு இதை பயன்படுத்திக்கிடலாம் இது தான் ஒயில் லூப் இந்த ஒயில் லூப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை படம் வரைஞ்சு வேணாலும் நம்ம விளக்க முடியும் நீங்கள் அந்த படம் புரிஞ்சாலும் சரி இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நான் இதை வந்து வட்டி டாட் பிஒய் அப்படின்னு சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரன் ரன் மாடியூல் அப்படின்னு கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து எவ்வளோ பணம் வேணும் ஒரு லட்ச ரூபா எனக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் என்டர் எவ்வளோ காலத்தில் அடைப்பீர்கள் நால
முதல் வருஷ இறுதியில கிடைக்கிற தொகை தான் அடுத்த வருஷத்துக்கான கடன் தொகை இப்படி எத்தனை வருஷத்துக்கு கணக்கு போடணும் நாலு வருஷத்துக்கு கணக்கு போடணும் ஏன் நாலு வருஷத்துக்கு போடணும்னா இங்க நாலு வருஷத்துல குடுக்கறோம்னா நம்ம ஆண்டு கணக்குக்கு நாலு வருஷத்துல குடுக்கறோம்னா சொல்லிருக்கோம் அப்ப நாலு ஒவ்வொரு வருஷமும் இப்படி கணக்கு போடுறதுக்கு தான் இந்த வயல் பயன்படுது இந்த வயல் மட்டும் இல்லைன்னு வைங்களேன் நம்ம வந்து இதே இதை நாலு தடவை திரும்ப திரும்ப எழுதணும் நாலு தடவை திரும்ப திரும்ப எழுதி திரும்ப திரும்ப எழுதி திரும்ப திரும்ப எழுதி கணக்கு போடணும் அதுக்கு பதிலாக தான் இப்படி வயல் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கணும் இந்த வயலை எடுத்து விட்டுட்டோம்னா இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் உங்ககிட்ட இந்த வயலை எடுத்தாச்சு சரியா இப்போ இந்த வயலை எடுத்துட்டோம்னா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ரன் ரன் மாடியூல் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் எவ்வளோ பணம் வேணும் ஒரு லட்ச ரூபா வேணும் எவ்வளோ காலத்தில் அடைப்பீர்கள் நாலு வருஷத்தில் அடைப்பேன் எவ்வளோ வட்டி தருவீர்கள் ஒரு ரூபா தருவேன் இப்போ முதல் ஆண்டு தொகை இதாயிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா திரும்பவும் இதே நாலு வரியை திரும்பவும் கொடுப்பேன் திரும்பவும் கொடுப்பேன் திரும்பவும் கொடுப்பேன் இப்படி நாலு தடவை கொடுப்பேன் நாலு தடவை கொடுத்துட்டு ரன் மாடியூல் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பணம் வேண்டும் ஒரு லட்ச ரூபாய் வேண்டும் எவ்வளோ காலத்தில் அடைப்பீர்கள் நாலு வருஷத்தில் அடைப்பேன் எவ்வளோ வட்டி ஒரு வருஷத்தில் ஒரு வட்டி இப்படி வந்திருக்கா இப்படி நாலு தடவை எழுதுறதுக்கு பதிலாக தான் இப்போ நாலு வருஷங்கிறதுனால நாலு தடவை எழுதிட்டோம் இதே மாத கணக்கு நாற்பத்தெட்டு மாதத்தில் அடைக்கணும் அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டு தடவை எழுத முடியாது இல்லையா அதுக்கு பதிலாக தான் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வெறுமனை வயல் ஆண்டு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆண்டு கணக்கு அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இங்கே இன்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒயில் லூப் எங்கே முடியுது அப்படின்னா உள்ளே தள்ளி தள்ளி எது வரைக்கும் எழுதுறீங்களோ அது வரைக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா இப்போ இந்த ஒயில் லூப் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் நாலு தடவைக்கு பதிலாக ஒரு தடவை எழுதணும் இப்போ ஒரு லட்ச இங்கே ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா எவ்வளோ காலத்தில் அடைப்பீர்கள் நாலு வருஷத்தில் அடைப்பேன் எவ்வளோ வட்டி தருவீர்கள் ஒரு வட்டி இந்த ஒயில் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் பார்ப்போம் பின்னாடி அரேஸும் பார்ப்போம் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்க